sebelumnya kita dapatkan seperti itu atau kamu tidak memohonkan ampun untuk mereka aulam amlam tastaghfirullahum kamu tidak memohonkan ampun dampaknya sama apa itu la yaghfirullahu lahum Allah tidak akan mengampuni mereka tetap saja mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala Ini kalau kita lihat dulu ayat yang berkaitan erat dengan ayat ini ya yang kemudian dirujuk oleh para mufasir kita lihat di surat At-Taubah surat yang ke-9 surat At-Taubah atau surat Baraah surat yang ke-9 ayat ke-80 Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasikin Istaghfir lahum mintakan ampun untuk mereka istaghfir mintakan ampun lahum untuk mereka Aula tastaghfir lahum atau kamu tidak memintakan ampun buat mereka. In tastaghfir lahum sab'ina marratan jika kamu memohonkan ampun buat mereka sab'ina marrah 70 kali. 70 kali. Falai yaghfirullahu lahum maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Tidak akan pernah mengampuni mereka. Zalika yang demikian itu bi annahum karena mereka dengan sebab mereka kafaru billahi mereka kafir kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya kafir kepada Allah dan rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin dan Allah itu tidak menunjuki, tidak memberi petunjuk kaumal fasikin kaum yang fasik. Sama dengan yang tadi ini ya. Allah tidak menunjuki kaum orang yang fasik keluar dari ketaatan kepada Allah. Ayat ini ayat 80 surat At-Taubah ini ya, kita bergeser sedikit. Oleh Nabi, nanti silahkan dilihat di kitab Sahih Bukhari, kitab Buljanais, ada hadisnya di sana. Nabi memahami awalnya ketika hmm, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di zaman Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul, meninggal, lalu anaknya, yakni Abdullah juga namanya, asalnya namanya Hubab, Terus diganti oleh Rasul dengan nama Abdullah, Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Gitu. Minta supaya Rasul berkenan menyolatkan, menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul yang mati ini. Sudah, Rasul datang, kemudian beliau hendak menyolatkan, Umar bin Khattab memegang, memegang bajunya Nabi. Ya Rasulullah, engkau mau menyolatkan dia, padahal Allah sudah melarangmu, sudah me mencegahmu untuk menyolatkan dia. Ayatnya yang dipakai ini, istaghfirullahum awla tastaghfirullahum in tastaghfirullahum mar sabaina marratan fala yaghfirullahu lahum. Lalu Nabi menjawab Umar, Allah kan berkala begini, istaghfirullahum awla tastaghfirullahum. Kamu mintakan ampun untuk mereka orang-orang munafik, maksudnya nyolatkan itu kan memohonkan ampun ya, menyolatkan mereka, Aula tastaghfirullahum atau kamu tidak memohonkan ampun, itu in tastaghfirullahum sabangina marratan falayyaghfirallahu lahum, kalau kamu mintakan ampun 70 kali, Allah tidak akan mengampuni, 70 itu kalau dalam bahasa Arab maksudnya banyak kali gitu loh, bukan kok 70, 71 diampuni, bukan gitu, berkali-kali pun sekian banyak pun tetap tidak diampuni gitu. Maka Rasul mengatakan, Allah mengatakan gitu, istaghfirullahum awla tastaghfirullahum. Saya tahu dampaknya itu sama, Allah tidak akan mengampuni, saya tahu itu. Karena ayatnya memang bilang begitu kan. Tetapi saya diberi kebebasan, boleh pilih. Kamu mintakan ampun, boleh. 
atau kamu tidak mintakan ampun juga boleh gitu. Maka saya tak milih mintakan ampun saja. Nabi tahu bahwa perbuatan beliau itu tidak akan menyelamatkan Abdullah bin Ubay bin Salul karena memang tidak akan diampuni, gitu kan? Tapi toh beliau menyelamatkan juga menyelamatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, gitu. Sudah, ya sudah akhirnya disolatkan. Sesudah Nabi mensolatkan itulah turun ayat wala tusolli ala ahadim mingkum mata abadan wala takum ala kobri dan seterusnya itu ya. Jangan kamu sholatkan mereka dari mereka yang mati, jangan kamu sholatkan selama-lamanya, kapanpun juga. Jangan lagi menyolatkan orang munafik yang mati di antara, ya, orang yang mati di antara orang-orang munafik itu. Dan kamu jangan takum ala kobri, jangan ikut menyelenggarakan penguburannya dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi benar berarti Umar, jadi Allah melarang Nabi menyolatkan orang yang mati dan dia dikenal sebagai orang munafik. Nah cuma tahunya bahwa dia orang munafik itu hakikatnya kan kita tidak tahu. Kita tahunya ya zohirnya gitu loh. Zohirnya kalau memenuhi syarat-syarat ini, ini, ini karena munafikon kholison kan gitu ya. Hadisnya kan bilang begitu kan. Apa itu ida hadasa kadaba kalau bicara bohong dusta ngapusi wa ida wa ada akhlafa kalau dia janji melinjani ngingkari mengingkari janji wa ida tumina khona kalau dia di amanati diberi amanat khona dia khianat itu di hadis yang lain ditambahkan ida khosoma Fajaro, kalau dia berdebat, berbantah, dia fajir, curang atau melampaui batas. Gitu. Jadi perdebatan yang sing digulai, ia menangi, itu tutup benere. Kalau ulama-ulama dulu berdebat dalam masalah hadis, dalam masalah dalil, ayat Al-Quran gitu, tentang tafsirnya ya, yang dicari benernya, bukan menangi, gitu. nek, nek, dia salah ya sudah ngikut, rujuk pada yang benar. Gitu. Yang benar yang mana? Mereka me- me- mengeluarkan atau menggunakan ilmunya untuk mencari kebenaran. Kalau dulu begitu, nah sekarang kan enggak. Gue menangis, yang penting aku menang. Gitu. Wis cetot dalile keliru, hujai keliru, kalah. Dalam debat kalah, sudah salah, tetap ngeyel. Pokoknya gini, kan gitu. Nah begitu itu, idha khosoma fajaro. Kalau dia berdebat, melampaui batas. Ya. Kalau ada orang-orang yang seperti ini, kata Nabi, Karena munafikon kholison, maka dia itu munafik tulen, munafik murni. Gitu. Tapi kalau ada satu atau dua, tidak sepenuhnya, tidak semuanya, maka dia masih punya e, perangai kemunafikan. Gitu ya. ada, ada sifat kemunafikan dalam dirinya sampai dia tinggalkan itu. Baik, kita kembali ke ayat yang tadi. Disebutkan di sana bahwa e, kalau Nabi memintakan ampun ya kepada mereka untuk mereka atau tidak sama saja dampaknya layak firallahu lahum maka ini dimasukkan ke dalam bahasan dosa-dosa yang tidak ada ampunannya orang mati membawa kemunafikan kemungkinan diampuninya itu 0% tidak mungkin diampuni sama dengan orang mati masih membawa kesyirikan Tetapi kalau sebelum mati dia sempat bertobat, sempat bertobat, ya, ya diampuni oleh Allah. Sama orang musrik, musrik sampai pol-polan. Terus paling jelas, paling jelas itu kita contohnya adalah Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab itu orang musrik dulu, bahkan dia sempat, sempat apa, eh, kadang-kadang tersenyum-senyum sendiri karena mengingat kelakuannya di masa Jahiliyah itu di Umar itu konon ya di sebagian riwayat disebutkan kalau kadang-kadang beliau itu menangis sendiri kadang-kadang beliau itu tersenyum sendiri guyu-guyu dewi ditanya oleh sahabat yang lain ngapa Umar kamu itu kadang-kadang kok senyum-senyum sendiri kadang-kadang nangis-nangis sendiri kalau saya nangis itu saya kelingan anak saya dulu anak perempuan saya karena terbawa Hmm, kebiasaan jahiliyah kebiasaan jahiliyah itu kalau punya anak perempuan malu terus dikubur hidup-hidup 
anak perempuan saya itu saya kubur hidup-hidup. Saya kalau ingat itu selalu nangis. Waduh, tuh saya kumbian gedini sepiro gitu. Karena mengubur anak saya perempuan. Masih masih bayi kan biasanya ya. Masih bayi dikubur hidup-hidup karena malu punya anak perempuan. Itu mengapa saya nangis. Sedangkan mengapa saya kadang-kadang senyum-senyum sendiri, tertawa-tawa sendiri itu kenapa? Saya ingat juga kelakuan saya di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah itu saya bikin patung. Bikin patung bukan dari kayu, bukan dari batu, tapi dari kurma. Gitu. Kurma dicampur dengan gandum, gitu, tempel-tempelkan jadi patung. Tidak tahu bentuknya apa, uang-uangan ya ini. Bentuk patung itu. Nah, suatu ketika kita tertimpa paceklik. Masa tidak panen lama, akhirnya kehabisan makanan, terus patungnya itu saya makan. Gitu. Biasanya saya sembah, tak sembah terus, WC, jiko, si, tangannya dipotol, dimam, gitu. kakinya dipotol, dimam. Itu saya keling-keling, kalau kelingan itu saya tersenyum sendiri. Wah, aku biasanya ya banget, tentunya anak orang Tuhan ini dipangan Dewi. Gitu. Disembah-sembah Dewi, pangan-pangan Dewi. Gitu. Kembali ke sini tadi ya, jadi kalau dia munafik, Kalau dia kemudian, eh tadi musyrik ya, kalau musyrik dia kemudian bertobat, diampuni oleh Allah. Hilang sudah dosanya itu. Bagaimana para sahabat dulu juga semuanya musyrik. Semuanya menyembah patung, mungkin terkecuali Abu Bakar saja ya. Abu Bakar terjaga dari waktu mudanya memang tidak suka menyembah berhala. Kalau Umar dan yang lain-lainnya mereka penyembah patung, menyembah berhala. Tapi toh diampuni oleh Allah. Demikian juga orang munafik. Gitu. Mungkin dia pernah jadi munafik, terus dia bertobat. Tidak lagi jadi munafik, tapi jadi orang beriman. Sudah jadi orang beriman. Ketika dia beriman, ya sudah diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Ya. Mari agak maju ke depan sedikit. Ya. Tafasahu fil majalis. Teman-teman yang datang biar dapat tempat, silahkan agak maju saja. dilonggarkan untuk temannya ya. Tafasahu itu artinya memberi kelonggaran untuk orang lain. Jadi merapat tapi memberi kelonggaran bagi yang lain. Silakan. Artinya apa? Ketika orang bertaubat walaupun dia pernah melakukan dosa yang besar, sama saja apakah itu syirik atau munafik, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka Ini tadi sekali lagi ya, ini kaitannya dengan ayat ini, dosa-dosa yang tidak ada ampunannya itu tentunya bila pelakunya tidak mau bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena mereka memang melakukan dosa yang tidak berampun, tidak ada ampunannya. Kemudian lihat juga surat Anisa ayat 116, isinya sama dengan ayat 48 itu ya, nanti silahkan dilihat di rumah. Ada perbedaan sedikit tapi pokoknya sama. Juga ayat-ayat yang menunjukkan kekekalan orang di dalam neraka. Sudah lewat beberapa waktu yang lalu, ayat-ayat yang menunjukkan eh, penghuni neraka itu kekal di dalam neraka. Ya, orang-orang kafir itu kekal di neraka. Banyak sudah disebutkan di sana, nanti silahkan merujuk sendiri. Yang ke terakhir, peringatan praktis, poin D. Peringatan praktis kaitan dengan ayat, artinya kalau kita belajar ayat ini, Nanti apa yang harusnya kita lakukan gitu loh. Prakteknya bagaimana itu. Jadi poin ini maksudnya gitu. Peringatan praktis kaitan dengan ayat itu gitu. Praktek yang harus kita jalankan dengan ayat-ayat ini. 136, 137 ini bagaimana. Hendaklah senantiasa menjaga agar iman yang ada dalam diri kita tidak kendur. Tidak kendor, tidak kendur. Merosot. apalagi sampai hilang atau menyimpang. Kita tahu dari Rasulullah SAW, Rasul mengatakan iman itu kan yazid wa naik bertambah berkurang gitu kan. Jadi kayak tanaman, gitu. kita pakai terminologi tanaman saja mungkin bisa dipahami. Kalau tanaman itu kita rawat dengan baik, Kita sirami, kita beri pupuk, kita jaga dari tanaman-tanaman pengganggu, nanti dia akan tumbuh. Tumbuh besar, tumbuh besar kan gitu kan. Terus kalau di tanaman buah, dia akan menghasilkan buah. Kalau dia subur, buahnya akan banyak, kan gitu. Sama dengan iman kita juga gitu. Iman itu kalau kita pupuk, kalau kita jaga, kita sirami, itu imannya akan kuat. Semakin kuat, semakin kuat, terus membuahkan amal. Berbuah, buahnya amal. 
Semakin kuat iman semakin banyak amal Begitu ya Maka amanu wa amilu sholihat Sebaliknya kalau kita biarkan saja Atau malah kita sia-siakan Tidak kita rawat Lama-lama iman itu akan layu Terus lama-lama kering Terus mati nah, Kalau sudah mati imannya hilang Na'udzubillahimin syahri dhalik Imannya sudah copot, hilang, tidak lagi punya iman Nah itu bahaya Orang tidak beriman artinya dia kafir Kalau sudah sampai seperti itu Berbahaya, maka Ketika iman kita mulai turun Gitu ya Kita pakai perumpamaan yang lain Kayak barang-barang elektronik Apalah HP atau Laptop atau sejenisnya atau yang lain ya Dia butuh di charge Di charge untuk bisa hidup terus gitu. Kalau baterainya sudah meleret 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 ditekati di, 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 di gawe terus tak dinggo ngirim apa email kah atau untuk yang lain untuk ngetik untuk macam-macam lama-lama nggak kuat. Kerjaannya banyak, chartnya kurang. Terus entek mati sudah, enggak bisa dipakai lagi. Kan gitu. Nah, ketika sudah mulai turun awalnya 100% gitu ya, turun-turun 60 50, 40, tinggal sedikit, tinggal sedikit, tinggal 12 persen, sedang di charge supaya segera mendapatkan tambahan tambahan daya lagi. Nah kita juga gitu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita ini butuh di, men-charge diri kita, me, apa, menambah kekuatan iman kita. Caranya banyak, gitu. caranya misalnya dengan baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, dengan dikrullah, ingat kepada Allah Allah, Bidzikrillahi tatmainul kulub gitu baca Quran, dzikrullah, salat, salat salat sunah, puasa puasa sunah itu untuk mencharge iman kita. Taklim gitu ya. Baik mengajar maupun belajar, memberi nasihat, baik menasihati maupun dinasihati itu mencharge iman gitu. Imannya semakin kuat. Lah kalau lama tidak dicharge, nanti lama-lama berkurang 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 kan habis. Kita tidak tahu karena ini bukan barang elektronik yang ketok lagi kurang lagi jebang persen masih masih kelihatan ini nggak kelihatan di dalam diri kita itu kelihatannya yang bisa melihat malah orang lain lagi wong lagi kimbien gawe ini seragam ini kok saya lagi jadi malas ya nah gitu tuh berarti ada kekurangan iman imannya kurang sudo itu biasanya rajin beribadah terus mulai malas 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 gitu. Biasanya rajin bersodakoh, mulai bakhil, bakhil, bakhil gitu. Itu artinya ada pengurangan iman. Jadi tampak sebenarnya, tapi biasanya yang melihat itu orang lain. Maka itu perlunya kita mau mendengarkan nasihat orang lain gitu. Pak, 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 jenengan ki kok saat ini kok arang-arang ngaji toh pak? Gitu. Enggak nih kok kulon kok enten mawon alang-alang nih. Gitu. Halangannya ada saja. Dek winga jeng mangkat, delalah. Bani gembos, speed motornya bani gembos Gule tambal ban tutup kabe, mergo enek corona gitu Nanti ditutup, rana sing buka Tambal dewi ya raiso, wes mandek raiso ngaji Terus rada awan sedek, enek sing buka, buka sudah tambal sudah Besok, besok harinya mau berangkat, bensin entek Bensin entek, oh apa ya gitu, tak, tak tonton Om bensinnya buka, aneh ngado, wes raiso mangkat nek gitu Besok arah mangkat sih, kancaku ini teko tuh bodoh Kancaku, boh sekondi, kok Papua, wah dari Aceh itu datang. Gitu. Loh, kau nengok nengok orang di halang-halang itu, aku delay lewat jalan-jalan tiku satu kan kene ki. Wah, kita mulai kecekal, kecekal wali kota harus di lebok ke mana tu? Di lebok ke ke gerah wisata niaga untuk dikarantina. Gitu. Loh, ketemu ketemu kancah ni, orang itu ngaji nih. Loh, kadang-kadang kita itu di apa diuji oleh Allah dengan kebetulan-kebetulan begitu. Kebetulan itu sebenarnya tidak kebetulan. Allah menguji gitu. Kue ki janjano tenanan lemu Arab ngaji amal soleh dapat kebaikan, dapat nasihat atau tidak. Gitu. Nanti kalau kita menganggap sepele, lama-lama kita akan mudah meninggalkan itu. Gitu. Sama dengan sholat berjamaah di masjid juga begitu. Oke, okay. sholat berjamaah di masjid. Kalau kita menganggap remeh, ya wis rasa lah kondisi kau yang ini rasa jamaah di masjid gitu misalnya ya, anggap remeh. Lama-lama lali, lali ora jamaah. Nek ngoma, jana pengine jamaah nang omah nang beda-beda urusane sing kene jek ngurusi pembelajaran online gitu kan ya. Sik guru rampung nang IPR muridku iki. Di sini, di sini aku jek anu urusan karo kantor, rampung. Di sini aku jek masak iki rampung wis masak dhewe-dhewe. 
setelah Dewi Dewi akhirnya kan gitu lama-lama lupa 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 kita turun 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 tidak tahu ternyata sudah cukup drastis turunnya itu lah begitu itu yang tahu orang lain makanya ketika diingatkan marilah kita mau untuk mengingat jangan membantah lebih dulu gitu dilek kayak gitu terus nafsu nafsu saya oh, maksa nih aku kira orang ngaji kira mergone eneng alangan eneng uzur oh jombok lo ke gitu aku kira yang mung takon aku kira orang ketok ngaji kira ngopo gitu lo eneng eneng uzur yo saya yo oh, jadi lo ke aku kira eneng aku rata kau kira berarti eneng uzur gitu aku tunggu dengan aku kira gitu nasi yang mudeng ya sopo jangan jangan kamu sakit gitu orang aku kira sehat bentino b vitamin c sama apa itu BB komplek lo Masalahnya bukan itu, itu kan cuma ikhtiar ge. Masalah sakit atau tidak sakit itu Allah yang memberi Tapi kita ikhtiar, wajiban kita untuk berikhtiar Jangan mengandalkan itu, salah gitu loh Mengandalkannya pertolongan Allah saja Kembali ke sini jadi merosot, merosot, merosot Akhirnya kendur, merosot, terus hilang gitu. Lah berbahagialah anak-anak ma'had Yang berada di tempat-tempat yang baik gitu ya Teman-teman yang baik biasa di charge setiap hari Mungkin lihat temennya salah diingatkan, ini ini salah le, anu mas, mbak salah berbaiki gini, ada lagi salah diingatkan yang lain gitu. Karena lingkungannya itu lingkungan yang mendukung gitu, bisa seperti itu. Tapi begitu lepas dari itu kembali ke lingkungan asalnya, kembali ke rumah dan sebagainya berbeda, berubah gitu. Karena memang kondisi itu akan menentukan orang, sangat menentukan orang. Gitu. Orang terkondisi dari lingkungan yang baik, maka dia ketika mau berbuat tidak baik, dia jadi malu sendiri gitu. Kan banyak kita dengar suara nih, kita dengar cerita itu adanya orang tinggal di tempat di situ tuh orangnya kudungan-kudungan kabeh itu. Dia jenar kudungan, ning sisi isin kewo. Aku kok kaya udah ya, nyet udah tenanok itu. Jadi, lho ana do kudungan nutupi nutupi apa auratnya gitu, saya kok tidak kudungan. Lama-lama kewo Jadi kudungan, kan gitu. Ini terapi suasana, terapi keadaan. Iki nengki nengki wongi sing lanang salat nih masjid kabe, gitu. Aku orang masjid dewi ya, aku izin ah salat nih masjid. Loh, kan gitu. Terpaksa jadi baik karena lingkungannya mendukung seperti itu. Coba kalau kita bayangkan di tempat yang ma- maaf lingkungan itu lingkungan yang buruk, susah untuk jadi baik. Pengen berbuat baik saja, pengen apa? Menjaga. Omongan supaya tidak omong kasar saja susah karena apa? Nah, Bentinannya ketemu karena omong kayak gitu itu. Anak-anak kita misalnya ya di kampung, adalah kampung kita kampung yang maaf tidak baik. Anak-anaknya banyak yang e, berbuat maksiat gitu. Akhirnya anak-anak kita bermain keluar pulang-pulang pula gitu. Kaget tuh bapaknya lu, leh kok isom misoh kau yang nguno toli? Aku rata uang aja dari kau yang nguno. Taruh kancan-kancan ini ternyata itu teman-temannya sudah biasa gitu. Sampai rumah dia juga miso karena bukan miso loh ya miso omongan omong kotor itu itu terbiasa begitu lah makanya sekali lagi mari kita jaga iman kita itu jaga agar tidak kendur kendurnya karena tadi ya karena ya bisa jadi karena lingkungan bisa jadi karena kita sendiri kadang-kadang orang bosan bosan aku kok curungi badah wah itu bosan ah sekali-kali maksiat kan gitu maunya begitu Maksiat nali imannya sudah 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 akhirnya hilang. Rasul mengatakan, la yazni zani hina yazni wahwa mukmin, wala yasriku sarik hina yasrik wahwa mukmin. Tapi mengatakan tidak berzina orang yang berzina. Jadi orang yang berzina tidak berzina wahwa mukmin hina yazni ketika dia berzina pas zinanya itu Dia beriman, tidak kata Nabi tidak ada iman. Pas berzinanya loh ya, bahwa sesudah itu kemudian dia tobat, menyesal, terus beriman lagi bisa. Tapi pas perbuatan itu terjadi, perzinaan itu terjadi, imannya hilang. Tuhan Nabi mengatakan begitu. Demikian juga walaya seriku sariku hina ya serik wahwa mukmin tidaklah mencuri seorang pencuri itu ketika dia mencuri hina ya serik pas waktu mencurinya itu wahwa mukmin. Sedangkan dia itu beriman. Artinya pas saat dia mencuri itu imannya hilang. Nah kita bayangkan hanek pas kui orangnya mati bagaimana? Ya mati tanpa iman. Nauzubillahi min syarri dzalik gitu. Mas kembali kepada Allah tanpa membawa iman gitu. Maka kita hati-hati nggih, hati-hatilah. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan terlebih-lebih 
dosa-dosa yang besar gitu. Karena dosa besar hmm, akibatnya juga besar gitu kan ya. Dosanya besar, siksanya juga dahsyat untuk menimpa dia gitu. Makanya kita jaga. Lah, dosa besar itu tidak dikerjakan orang kecuali pasti sebelumnya dia melakukan dosa-dosa kecil dulu gitu. Ora enek, maaf nggih. Wong kok ujug-ujug berzina, tidak ada. Mesti dia melakukan langkah-langkah sehingga sampai dia pada zinanya itu, gitu loh. Mesti begitu. Maka Allah mencegah dari awal, gitu. Sudah dicegah oleh Allah dari awal, jangan sampai orang jatuh kepada zina itu tadi, kan gitu ya. Aku lil mukminin, ya min absorihim. Katakanlah pada orang-orang beriman, mereka suruh menundukkan pandangan mereka. Wa aku lil mukminat, ya na min absorihinna, wa yahfatna furu jahuna dan seterusnya itu ya. Katakan pada orang-orang beriman perempuan supaya mereka menundukkan pandangan juga, kan gitu. Ini dalam rangka menjaga, jangan sampai orang jatuh kepada dosa besar. Mencuri juga begitu, nyolong, gitu. ambil barangnya orang. Sejak dari awal sudah dinasihati, jadi orang itu bersifat yang waro, bersifat e, kona'ah, menerima apa adanya, menerima pemberian Allah. Jangan melihat milik orang. Gitu. Orang kan selalu melihat punya orang itu lebih baik dari punya kita tuh ya kita itu manusia itu gitu biasanya oh kok penak ya kayak ngono ya aku kok ora gitu padahal sebenarnya cara wong jawa ya sawang sinawang saja gitu. orang selalu melihat begitu bahkan orang kaya pun mungkin saja dia melihat orang miskin lebih enak daripada dirinya itu kenapa karena dia melihat hal-hal yang tidak ada pada dirinya ada pada diri orang lain gitu maka rasul mengatakan e- Ishad fit dunia yuhibbakallah Washad bima indan nas yuhibbakan nas Rasul mengatakan begitu kan Kamu zuhudlah dengan apa Dengan dunia maka Allah akan Mencintai kamu Zuhud itu apa? Tau? Zuhud itu bukan kok tidak mencari Bukan, tapi tidak tergantung kepada Yang dia cari gitu loh Mencari dunia iya, nyambut gaya iya Dapat hasil yang banyak iya, tapi dia tidak Menggantungkan hatinya kepada Harta yang ada di hadapannya itu atau yang dia miliki tidak itu namanya zuhud zuhud pada dunia artinya dia tidak menggantungkan dirinya kepada dunia mau enek ini aku seneng nek ora susah bukan gitu tapi ya sudah digunakan apa yang dia miliki itu maka zuhud itu bisa dilakukan oleh orang kaya juga bisa dilakukan orang, orang miskin tidak ada hubungan dengan kayaan dan kemiskinan kok itu gitu ya demikian juga wasat bima indanas kamu zuhudlah dengan apa yang dimiliki orang lain Yo hibahkan nas maka orang akan mencintai kamu. Gitu. Jangan penginan. Wah, penak yo. Mobil lagi kita yo. Walus biang nanti. Ke suara nek suara nih mobil lagi. Mantek melobu lewat neng kampung itu kaget kabeh rumah sana pit sebule mobil gitu. Goro-goro nek suara nih gitu. Nah gitu terus wah. Bido karu mobil ku yo. Mobil ku yo. Mobil neng suara nih setengah kilo es kerungu saya itu. Goro-goro buat terbangat itu. Lah gitu kita pengen, wah pengen koyong. Padahal mungkin saja orang yang punya mobil tanpa suara itu malah pengen punya mobil yang punya suara gitu. Goro-goro apa? Goro-goro jur ngaget ke wong wae gitu. Arep dibel, engko kaget ora dibel ora minggir-minggir gitu kan ya. Susah kan? Gara-gara nek suarane tadi. Sedangkan mobil yang ada suaranya itu rasa ngebel, wong wis minggir sik gitu. Lagi 100 meter wis do minggir dhewe-dhewe gitu gara-gara suarane buanter banget itu. Lah kadang-kadang orang lihat Lembok gitu, gitu. Yang dilihat tentu milik orang lain. Bos sudah disyukuri apa yang dia miliki, kan gitu kan ya. Dengan begitu kita akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma maksim lana min hasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballiguna bihi jannatak. Wa min al-yakini ma tuhawinu bihi alaina musibatid dunya. wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al hul waritha minna waj'al fa'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa sallallahu ala muhammad wa ala ali muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Silahkan kalau ingin meninggalkan tempat Sebagaimana biasa disediakan e, Kapsul itu ya Vitamin C dan yang lainnya Silahkan yang berkenan untuk 
mengambil dan meminumnya. 